Hello once again. So this is your teacher Dana, and for today we will we will going to study about uh, the numbers. So para dun sa mga hindi nakakaalam, ang Korean number ay mayroong dalawang klase. Ang isa ay Sino-Korean numbers and yung isa naman ay native numbers. So meron din silang uh, ibang gamit. So kailangan nating uh, malaman kung kailan ginagamit yung Sino-Korean numbers at kung kailan ginagamit yung native numbers. But before that, you have to memorize first what are Sino-Korean numbers and what are native numbers. Okay, so let's start. Mm. I am going to show you my mouth <laughs> para malaman ninyo kung paano siya uh, babasahin or kung paano yung tamang movement ng uh, bibig natin. Okay? So, start na tayo. Il. Il. I. I. Sam. Sam. Sa. Sa. O. O. You. You. Chill, chill, pal, pal, ku, ku, ship, ship, ship il, ship il, ship e, ship e. Ship sam, ship sam, ship sa, ship sa, ship u, ship u, ship yu, ship yu, ship chil, ship chil, ship pal, ship. Pal, ship, ku, ship, ku, e ship, e ship, e ship il, e ship il, e ship e, e ship e, e ship sam, e ship sam, e ship sa, e ship sa. E ship o, e ship o, e ship u, e ship u, e ship chil, e ship chil, e ship pal, e ship pal, e ship ku, e ship ku, sam ship, sam ship. Sa-ship, sa-ship, o-ship, o-ship, yuk-ship, yuk-ship, chil-ship, chil-ship, pal-ship, pal-ship, ku-ship, ku-ship, pek. Peg, chon, chon, man, man, shim man, shim man. So actually, dito sa shim man niya, kung babasahin natin siya, Uh, ang basa nito ay sheep. Okay? And ang basa nito ay man. So, sheep man, pero once na sinabi mo siya, ang magiging sound niya ay sheep man. Okay? Sheep man. Kailangan adjustable kasi yung sounding nyo dito. Okay? Next. Pengman. Pengman. 
Uh, same din siya dito. So, dapat ito ay peck at ito ay man. Pero kapag sinasabi nila ay nagiging pengman ang sound niya. Pengman. So, kung halimbawa ay uh, na, ang usapan ay pera. So, 1 million won. So, ang nagiging sabi nila ay pengmanon. Pengmanon. Okay? So, tashi, ulitin ko po. Pengman or pengman. Next. Chonman. 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 Ilok. 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 Shibok. 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 Pekok. 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 Chonok. Chonok. Ju. Ju. Shib ju. Shib ju. Pek ju. Pek ju. Chon ju. Chon ju. So, ayan. May ipapakita ako sa inyo dito. So, kung titingnan natin, Ah, uh, ito yung mga numbers. So, okay pa siyang i-memorize. Ito, basta ito yung basic na dapat ninyong alam. Il, shib, pek, chon. Hanggang dito kailangan i-memorize nyo yan. Tashi? Il, shib, pek, chon. So, ngayon, ang mangyayari kasi, depende lang yan sa zero, makikita mo naman siya. Depende sa zero ang basa nila sa number. So, halimbawa, kapag meron siyang apat na zero, ang basa nila ay man. Kanina sa numbers, inisa-isa ko from number 21 to 30, di ba? Tapos, nag-ano nag, na ako ng 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Kasi, ang mangyayari kasi dito, ia-add nyo lang siya. Halimbawa, yung 30 is some ship. Tapos, yung 1 is il. So, magiging samship il. Halimbawa, ang 32. So, kapag binasa ninyo siya, magiging samship i. E. Halimbawa, 97. So, 97. Ang gagawin nyo lang, ano ang 90, ano ang 7. So, ipagsamahin nyo siya, ku ship chil. Ano ang 58. So, what is 50? Ku ship. Ano ang 8? Pal. Pagsamahin nyo, usib, pal. Gets nyo siya? So, ngayon, uh, dito naman tayo. So, paano kapag ang number ay naging sa so 100? Sa so 100 tayo. So, halimbawa, 125. 125. So, ang basa niya ay, ano ba ang 100? Peg. Ano ba ang 20? Ishib. Ano ang u? So, ang sagot ay, peg, ishib. O. Nagigets nyo? So, try nyo to. Ano ang 506? Ano ang 506? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Basahin natin. Ano ang 500 sa Korean? So, u, pek. Diba? U, pek. At ano naman lang 6? U. Diba? So, pag pinagsamahan mo, pinagsama, pinagsama mo siya, magiging u, pek, u. U, pek, u. Okay, isa pang example. Okay, ano naman ang 209? So, E, back, tapos ang 9 ay Q. So, pag pinagsama mo siya ay magiging E, back, Q. E, back, Q. Okay, so ulitin natin. Nag-gets na ninyo, di ba? Hanggang dito sa chon, kailangan nyo siyang i-memorize. So, il, i, uh, il, shib, pek, chon, man. 
Yan. Na she? Il si pek chon man. So, paano natin babasahin yung mga malalaking numbers? Okay, so, inabot na ta, uh, na, ano natin kanina yung so 100. So, ganun, ganun din siya kapag 1,000 yung binibilang ninyo. Halimbawa, ang binibilang, ang number is 1,291. So, iisa-isahin niya lang din yan. So, ano yung 1,000? Chon. ba diba? Chon. Ano yung 200? Ibek. So, 1,000 chon, ano yung 200 ibek, ano yung 90 kushib, at ano yung 1 il. So, pag pinagsama-sama mo siya, magiging chon ibek kushib il. Ganun lang siya ka-easy. So, i-practice nyo muna yung pagbabasa ng numbers hanggang dito sa 1,000. And kung may question kayo, mag-comment lang kayo at uh, sasagutin ko po yung inyong comment. Malilito lang kayo kapag medyo lumalaki na yung number. So, ang gagawin ninyo, gumawa lang kayo ng mga, uh, ano yun, yung mga cut-off numbers ninyo. Dito siya medyo malilito kasi, hmm, dito, dito, sa ok, shibok, at saka sa pek ok. Tsaka sa chon ok. Dito sa part ng billion ay nakakalito na. At saka pala guys, may mga nagtatanong kasi na, ma'am, di ba po ba kapag 1,000 is, okay, 100 is, kailangan kita yung 1, so magiging ilbek siya. Okay, so, pwede din pong ganyan, pero ang mas okay din lang na kahit nasabihin nyo na pek. I-ano nyo na yung number kapag nag-start siya sa 2. So, e-back, kapag 3, sambek, kapag 4, sabek, ganyan. Pero usually kasi kapag sa 1 ang number niya, 100, so hindi na nila masyadong ina-identify pa yung il. Kasi usually kapag sinabi mo siyang pek, automatic na understood na nila na 100 yan. Sa 1,000 din, ganun din sila. So, kapag 1,000 siya, ang inaano lang namin ay chon. Hindi na namin sinasabi yung il, il chon. Understood na sa kanila. Pero once na nag-start siya ng 2,000, so ang magiging basa nila ay nag start na, ginagamit na nila yung i, i chon. 3,000, sam chon. Okay? So, yan po yung ating mga sino numbers. And, Next natin, isusunod naman natin yung mga native numbers. Yung native numbers ay konti lang. So, mabilis ninyo yung ma mapapractice. Okay, so now dito naman tayo sa native Korean numbers. Uh, konti lang ito. So, mabilis nyo lang mamememorize. <laughs> Hana. Hana. Tul. Tul. Set. Set. Dead. Dead. Tasot. Tasot. Yosot. Yosot. Ilgup. Ilgup. Yodol. Yodol. Ahok. Ahok. Yol. Yol. Yol hana. Yol hana. Or sometimes, naririnig natin na sinasabi nilang yorana. Yol hana, yorana. Yol tul. Yol tul. Yol set. Yol set. Yol net. Yol net. Yol tasot. Yol tasot. Yol yosot. Yol yosot. Yol ilgop. Yol ilgop. Yol yodol. Yol yodol. Yol ahok. Yol ahok. Sumul. Sumul. Sorun. Sorun. Mahun. Mahun. Shin. Shin, yesun, yesun, 
Iren. Iren. So, kung nakikita nyo, ang nakasulat ay ilhun. Pero kapag sinabi nila ay nagiging iren. So, L nagiging R siya. Yodun. Yodun. Ahun. Ahun. So, paano naman ang pagbibilang dito? Nag-gamit uh, ang native Korean numbers. So, madali lang po siya. So, basta i-memorize nyo lang yung Hana Jul Net. Hana Jul Set Det Tasot Yosot Ilgop Yodol Ahop Yol. Yol. Ayan. So, kapag memorize na ninyo yung, ayan, i-memorize nyo din yung sumul, sorun, bahon. Okay? So, and so on. So, paano kapag nagbilang tayo na ang mangyayari ang number ay 26 ang bilang? So, same lang siya. You have to divide lang. So, halimbawa, ano yung 20? Diba? Sumul siya. At ano yung 6? Yosot siya. So, pagsamahin nyo lang siya ay magiging sumul yosot. And yung counting sa ano sa native numbers ay hanggang 90 lang. So pagdating natin sa 100 magiging same na siya kagaya ng Sino-Korean numbers. Gets nyo? So kung halimbawa dito ano ba yung 90? Ahun. Ahun hana, ahun tul, ahun set, ahun det, bla bla bla. So ganyan lang siya kadali guys. Uh, ang gagawin nyo ngayon ay you have to memorize the numbers. Memorize na ninyo yung mga numbers para mabilis na tayo. Okay, pag memorize na ninyo yung mga numbers, mabilis na tayong magbilang. And uh, it, uh, sasabihin ko na sa inyo kung kailan ninyo kailangan gamitin yung sino numbers and yung mga native numbers. Okay, good luck fighting! Okay guys, so ngayon... Uh, ituturo ko na sa inyo kung paano or kung kailan ginagamit yung sino numbers and yung native numbers. So, gaya ng ipinakita ko sa previous video natin, ang mga sino numbers ay ito yung il, i, sam, sa, u, u, chill, pal, and so on. Okay? And ano naman yung mga native numbers? So, yung native numbers, ito ay yung hana, tul, set, det, tasot, and so on. So, ngayon, titingnan natin or pag-aaralan natin kung kailan natin gagamitin yung sino numbers. Okay, here we go. Ready na ba kayo? <laughs> okay. So, ginagamit natin yung sino numbers kapag nagbibilang tayo ng kigan or period. Example, pag nagbibilang tayo ng months. Okay, so, ang karamihang magagamit mo dito ay yung question na olma or olma na. How long? Right? Or how much? So, halimbawa dito sa month, olma na kolyos mnika. How long did it take? Okay, so halimbawa, one month, two months, three months. So pag, sa pagbibilang ng months, ang ginagamit ay yung il, i, sam, sa, uruk, chil, pal, ku, shib, shibil na tinatawag nating sign of numbers. Halimbawa, uh, it took you for three months. Okay, three months. So ang sasabihin natin dito ay yung sam, kewal. Okay, what if sa year naman, so year ay nyon. Uh, halimbawa ay umabot ka ng 7 years. So, ang basa dito ay chill nyon. Hindi po natin pwedeng gamitin yung native numbers dito. 
Kasi kapag ginamit mo yung native numbers, ano yung 7? Hana, two, sende, taso, yo, so, ilgop. So, magiging ilgop nyon. Ande, goyo. Hindi po siya pwede. So, kapag nagbibilang tayo ng year, ang pwede lang natin gamitin ay itong mga sino numbers. Clear siya? So, ginagamit ang sino numbers kapag nagbibilang ng months at nagbibilang ng year. Month is kewal and year is nyon. Ano pa? Kapag nagbibilang tayo ng pera, currency. Yan. So, when we are counting for money like dollars, won, peso, basta lahat ng currency, any currency, pwede natin gamitin ang uh, sino numbers. Halimbawa, $100. Okay, so magkano yan? Pektala. Halimbawa, um... 20,000 won. So, ano yung 20,000? Ano na nga ba yung 20,000? So, napag-alala natin na ang 1,000 ay ton, ang 10,000 ay man, right? So, dahil meron siyang 2 dito, ano yung sign of number? E-man. E-man. Huwag kayong malito guys ha. Okay, kasi ulitin ko po, kailan ginagamit yung sino numbers na il, i, sam, sa, uluk, chill. Ito ay kapag nagbibilang tayo ng months, nagbibilang tayo ng year, nagbibilang tayo ng currency. And yung pangatlo ay kapag nagbibilang tayo ng uh, floor sa mga building. Much better na sabihin natin floor. Kasi yung floor ay ching. So, o dito kayo. O, dito kayo. Saan ka pupunta? So, sa second floor po ako. So, ang sasabihin mo lang ay second. Second. Ibig sabihin ay two. So, il, i, i, ching. I, ching. Pupunta po ako sa 46th floor. So, paano sasabihin ng 46? Sa ship, yu, ching. Okay? Isa pa. Kailan pa ginagamit? Kailan pa ginagamit ang sino number? So, maliban sa pagbibilang ng months, ginagamit din po siya sa name of months. Name of months. Okay, ginagamit din siya sa name of months. Like January, February, March. So, ang i-memorize nyo lang yung from number 1 to 12. And then, idikit nyo lang yung wall. Okay? Ito kapag, so, wag kayong malito ha. Kapag month ang sinasabi, wall. Kapag nagbibilang kayo, when you are counting, so, nagbibilang kayo ay kewal. So, one month. Il kewal. January, so magiging il wall. Clear ba siya? Tasi ulitin ko. Ang wall ay month at ang kewal ay number of months. So pag nagbibilang kayo ng period. Period of uh, month. Next, kailan pa ginagamit yung sino numbers? For phone numbers. So, kapag nagsasabi tayo ng phone numbers, ang ginagamit natin ay sino numbers. Okay? Ano pa ba? Um, and, merong ibang nagtatanong na bakit wala yung zero. So, yung zero ay meron din siyang dalawang uh, tawag dito. So, yung isa ay yong at isa naman ay gung. So, you can use zero, yong, or gong, any, kahit na, kahit na, saan, pwede nyo gamitin yung dalawa. Kasi minsan, halimbawa ako, pag may nagtatanong ng phone number ko, so, minsan, hindi ko sinabi na gong il gong, minsan ang sinasabi ko, yong il yong, pwede din siya. Okay, so, actually, wala namang important, uh, ano dito sa, about sa zero. So, yan lang ang kailangan nyo i-memorize, guys, kung kailan ginagamit yung sino numbers. So, kapag nagbibilang ng months, nagbibilang ng year, sa currency, okay, sa pera, um, sa floor, kung anong floor ka, ano pa, sa pagsasabi ng phone numbers, and minsan sa measurement pala.
Okay, sa measurement din, ginagamit po yung sino numbers. Okay? So, clear na yan. Na-memorize na ninyo. So, what are sino numbers? These are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, at kailan natin ginagamit yung sign yung numbers? When we are counting for period of time like month, year, counting for money, currency, and sa mga floor, buildings, tapos sa mga phone numbers, sa mga measurements, at sa, at sa name of the months. Pangalan ng months of the year, January, February, March, hanggang December. So, yan po ang gamit ng sino numbers. Next, move naman tayo kung kailan ginagamit yung native numbers. Medyo madami-dami to. Okay, so kung kailan ginagamit yung numbers, ay uh, yung native numbers na, ano itong mga nasa native numbers? Ito ay yung mga hana, chuset, net. Tasot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yol, yorana, yolchul, yoset, and so on. Ulitin ko. Hana, chul, sen, net, tasot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yol, yorana, yolchul, yoset, dung, 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 dung. So, ito yung mga native numbers. Okay, so, kailan ginagamit? Ang ganda ng sulat ko. Okay. Ulitin ko, ito yung mga native numbers. Anong basa? Hana, chul, sen, net, tasot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yol. Yon na, yol, chul, yol, set. So, kailan sila ginagamit? Ayan, huwag nyo munang tingnan yung unit. Excuse me. So, ginagamit natin yan kapag nagbibilang tayo ng saram or person. Saram, person. Nai, dai, age. Hwesu, times. Kung ilang beses. Okay, fruits. Sa pagbibilang ng fruits, ginagamit yung native numbers. Sa pagbibilang ng animals, okay, tungmul. Sa pagbibilang ng mga cars or appliances. Okay? Cars or appliances. Tapos, sa pagbibilang ng clothes. Pair of. Okay? Pair of clothes. Or kahit na hindi pa pair, so ginagamit din natin yung native numbers. Halimbawa sa t-shirt, so please give me one t-shirt. So pwede mong sabihin na t-shirt to ha na ju sayo. T-shirt to ha na ju sayo. Okay, so sa pagbibilang ng damit, kailan pa kaya? Sa pagbibilang ng, ayan yung sinabi ko kanina, pair of. Sa pagbibilang ng, hmm. Fruits, like pudu, banana, kut. Ano nga yung ba yung pudu? Grapes. Ano yung banana? Banana. Ano yung kut? Flower. So, sa pagbibilang ng bahay, house or jeep. Jeep. Kadaman sa pagbibilang din ng pop, cook, panchan. Ano yung panchan? Panchan ay side dish. Panchan, side dish. Ano naman ang rice? Rice. Rice is soup. Ah, pop. Rice, pop. At ano naman ang soup? Ang soup ay cook. Cook. Ano ang side dish? Panchan. So, ginagamit natin dito ay yung mga native numbers. Ano naman ang sunod? Sa pagbibilang ng sal or yon pil. Sal, yon pil. Ano ang sal? Sal ay rice. At ano naman ang yon pil? Ang yon pil ay pencil. Sa pagbibilang ng mga naiinom, like cha, cha, ano yung cha? Tea. Ano ang kopi? Coffee. Ano ang juice? Juice. Okay, dashi. Ulitin ko po. Sa pagbibilang ng uh, mga naiinom. Okay, so tandaan nyo muna itong mga to. And then, wag mo na kayong tumingin dito ha. Wag mo na kayong tumingin dyan. Okay, so next. 
sa pagbibilang ng ano? Chongi. Chongi ay paper. Jipe. Bill. Supyo. Check. Card. Card. Yan. Sa pagbibilang ng pera, ginagamit natin yung hana. Two. Set. I mean, hindi pera, pero yung uh, papel. Okay? Yung papel or yung mismong bill. Kasi diba, so halimbawa ito, so isang bill yan, han, hana, hana. O, oh, hana, Diyos sa'yo, halimbawa meron tayong, kasi diba yung pera dito is 10,000 won. So, yung mismong pera na iyang papel na yan, so ang bay lang dyan ay hana. So, senet. Pero yung worth ng pera ay ang gamit dito ay sino numbers. Okay? So, next, ang sunod naman sa pagbibilang ng beverage. Mul, bekchu, umryu. Ano yung mul? Mul ay water. Ano yung bekchu? Beer. Ano yung umryu? Beverage. Kasi, mul, bekchu, umryu. Beverage. Kailan pa? Sa pagbibilang ng tambe. Tambe. At sa pagbibilang ng kwaja. So, ano yung tambe? Tambe ay cigarette at ang kwaja ay snacks. Ang daming gamit ng native numbers, ba diba? So, ulitin natin kung ano lahat yung nabasa natin. So, ginagamit yung native numbers na hana, tool, sen, net sa pagbibilang ng, oh my god, sa pagbibilang ng person, tao, sa pagbibilang ng age, edad, or nai, sa pagbibilang ng hesu, hesu or times, sa pagbibilang ng quail or fruit, when we are counting for animals, for cars or appliances, for clothes, pair of clothes or things, um, for flowers, okay, sa pagbibilang ng flowers, sa pagbibilang ng house or chip, sa pagbibilang ng pop, cook, Panchan. When we're counting for sal, yon pil, cha, kopi, juice, for paper, jongi, jipe, supyo, card, jongi, paper, jipe, bill, supyo, check, card, card, okay. Sa pagbibilang ng mga beverages, okay? And sa pagbibilang ng cigarettes and snacks. So, yan muna yung i-memorize ninyo. Actually, i-memorize nyo lang mismo yung pinakita ko. Yung pinakita ko na ito yung mga yan, muna i-memorize nyo. I-divide nyo kung kailan ginagamit. Gawa kayo ng memo nyo. So, kailan ginagamit yung... Sino numbers at kailan ginagamit yung native numbers. So, kapag memorize na din ito, pwede na tayong magbilang ng mga bagay-bagay. Okay? So, kasi yung mga pinakita ko sa inyo ay may mga gamit pa silang words. May iba pa silang ginagamit na mayroon pa silang inilalagay bagot magbilang. Okay, so, yun yung susunod natin pag-aaralan. But sa ngayon, kailangan nyo munang i-memorize kung kailan ginagamit yung sino numbers at kung kailan ginagamit yung native numbers. And practice din kayo na magbilang ng mabilis. Okay, hindi po pwede yung mabagal kasi magagahol kayo sa oras. And lalo na dito sa Korea, maano sila sa pagbibilang ng number. Kasi yung pera nila dito ay maramihan. So, Uh, kailangan talaga magaling kayo sa pagbibilang ng numbers para in case na may problema kayo sa pera, madali siyang malusutan. Okay, so yan muna tayo guys. Memorize nyo muna po iyan. And after this, magkakaroon tayo ng panibagong video kung ano yung mga dapat natin gamitin when we are counting for units. Okay? Good luck guys! Once again, this is Teacher Darna and please don't forget to share this video and inaaninyahan ko din po kayong i-subscribe yung ating YouTube channel and yung ating Facebook page. Basta itag nyo lang yung Teacher Darna, lalabas na po iyan. Maraming salamat ulit mga kababayan. Thank you! Bye-bye!